Quý Linh và Nam Thư xin kính chào quý vị. Chúng ta đang đến với chương trình bạn muốn hẹn hò vừa thôi format của kênh truyền hình Kansai TV Nhật Bản. Đây là phiên bản đặc biệt dành cho những sĩ quan và quân nhân chuyên nghiệp của quân đội nhân dân Việt Nam. Ngoài chương trình bạn muốn hẹn hò trên sóng truyền hình, chúng tôi còn có dịch vụ mai mối offline bạn muốn hẹn hò được tổ chức cuối tuần trên toàn quốc. Chi tiết liên hệ tại fanpage offline bạn muốn hẹn hò hoặc số điện thoại hotline đang chạy bên dưới màn hình. Nam Thư và Quỳnh Linh rất là vui Ngày hôm nay hy vọng rằng chúng ta sẽ kết nối được cho những uh, sĩ quan và quân nhân chuyên nghiệp uh, Họ cũng đang đi tìm một nửa yêu thương của mình Và bây giờ, cặp đôi đầu tiên xin mời Chưa có cái mối tình đầu nào hết Chưa có luôn Dạ yeah. Mối tình chính thức thì em có một mối tình từ thời học sinh Thì có lần em đi đường em tắp về hè em mở bản đồ ra xem thì có bạn nào đi qua mượn mất điện thoại Xin mời bạn nữ bước ra sân khấu Wow Lời đầu tiên thì uh, cho phép em xin chào anh Quyền Linh, chị Lam Thư Và tất cả khán giả có trong trường quay ngày hôm nay Mời bạn Nam Thôi ngồi đi em trai Chào hai bạn à, Tôi đã làm mai là mối uh, cho uh, những sĩ quan, những quân nhân chuyên nghiệp của quân đội nhân Việt Nam Cũng uh, rất là nhiều số rồi Đây là lần uh, tôi thấy cũng rất là đặc biệt Mỗi bữa ngồi dưới đây là một đồng chí bộ đội Hôm nay là thay đổi là bên kia là một cô gái bộ đội à. À, Bây giờ mình giới thiệu vào nhà, về nhau cái nào Mời uh, cô bộ đội bên kia Dạ em xin tự giới thiệu em là Nguyễn Thị Thu Hiền Sinh năm 1997, em làm việc tại uh, trạm 77 của Bộ Tư lệnh Đặc Công Wow Wow, công việc của em là gì? Công việc hiện tại của em là quân y ạ À quân y, quân y. Mời em trai Em chào anh Quyền Linh, chị Nam Thư, chào bạn bên kia và chào bạn khán giả Em là Phạm Tuấn Minh, em uh, 25 tuổi Hiện tại em đang uh, sinh sống và làm việc tại Hồ Chí Minh Em làm kỹ sư xây dựng ạ Kỹ sư xây dựng Trời ơi anh Linh ơi thiệt Cô gái nhìn ngồi bên em là em thấy là xinh quá trời xinh Rất xinh luôn Con gái mà mặc đồ quân phục bộ đội thì Đã nhìn thấy phải nó rất là... ấn tượng luôn đó nha Đúng rồi Anh chưa nhìn mà anh cảm giác cũng ấn tượng rồi đó Em gái dạ. em có thể nói một chút xíu về ưu điểm khuyết điểm của em đi ưu điểm thì có là năng động và luôn nhiệt tình trong công việc Ừ. hay giúp đỡ người khác. Về ừ. khuyết điểm thì em hơi nhút nhát ạ. Ủa làm ở trong binh chủng đặc công mà sao nhút nhát được em? Đôi khi đứng trước đám đông thì em vẫn nhút nhát ạ. À. Hiện tại chị đang thấy em cũng hết sức là hồi hộp rồi đúng không? Không sao hiền hiền bình tĩnh bình tĩnh nắm tay chị nè. Nắm tay chị cái nhá. Thu <cười> trội tay lạnh ngắt à. Cho dù phát lên bộ đồ quân phục của quân đội, như quấy vẫn rất là ngại trước đám đông. Rồi ừ. mời bạn trai. Khuyết điểm của em thì em hơi bị mù đường một tí Đi đường em phải mở bản đồ ra em xem thì Có lần em đi đường em tắp về hè em mở bản đồ ra xem Thì có bạn nào đi qua mượn mất điện thoại Còn yeah. cái khuyết điểm nào mà nó, nó tệ hơn cái đó không? Em hay quên đi Hay quên thôi nó, nó để lại cái hậu quả cũng hơi nghiêm trọng Quên ừ. nặng nề lắm hả em? Cũng có vài lần nấu cơm nhưng không được ăn Chịu được uống nước à. Hay là mà hẹn người yêu mà quên nó Quên ba bốn lần bỏ luôn thì mới hậu quả nghiêm trọng Dạ yeah. Thế Hiền, tình trường em sao nè? Em mối tình chính thức thì em có một mối tình từ thời học sinh Hiện tại thì chúng em đã kết thúc cách đây khoảng một năm Một năm? Dạ ừ, Lý do kết thúc là gì? Đến cái một cái khoảng thời gian nào đó Cả hai người thì cảm thấy mình không còn hòa hợp nữa ờ. Thì là từ mỗi người một đường khác nhau Đó là một mối tình duy nhất là tình đầu á dạ. Với một cô cô gái vẻ bên ngoài xinh xắn đáng yêu như em Sẽ có rất nhiều à... cái vệ tinh xung quanh tấn công mình Và hôm nay em lại có thật... mặt ở đây à, Thật ra thì sống trong môi trường quân đội Bọn em tiếp xúc với rất là nhiều người ừ. Đồng nghiệp rất nhiều Nhưng mà phải chăng là làm cùng nhau Hiểu nhau hay là có một cái vấn đề gì đó Mình rất là ngại ừ. yêu trong cùng cơ quan Và đặc biệt là cơ quan em thì Hầu như là các cô, các chú đều có gia đình cả à. Thành ra cũng khó tìm một nửa yêu thương của mình ha Chính vì thế nên tôi có những phiên bản đặc biệt này để có thể kết nối những cái người đang tìm một nửa yêu thương của mình Còn tình trường của em trai thế nào? Từ trước giờ em chưa có cái mối tình đầu nào hết Chưa có luôn Dạ yeah. Chào em Ồ oh. Em chào chị Xói ca ha <cười> Sao bị trắng ha Là trước giờ chưa mối tình nào luôn Dạ yeah, để mà chính thức thì chưa có mối tình nào chính thức hết chị Say nắng say ní thì có Dạ yeah. Say nắng bao nhiêu cô rồi Vậy... Em chỉ say nắng 
một bạn hồi còn học sinh thôi ạ à, Nắm tay chưa? À, chưa, chỉ đứng từ xa nhìn thôi ạ Trời Chị thấy em mặt thì xói ca, nhìn cái cách nói chuyện của em rất là rụt rè Hay là trên, trên trên này thì vậy mà ở ngoài thì khác vậy Ở à, ngoài cũng vậy à chị ạ Ờ à, vậy hả? Dạ Cái mẫu bạn gái lý tưởng của em là như thế nào? Cao trên 1m5 mà nặng chừng khoảng 50kg Tính tình bình thường thôi, đừng có trội quá Ngoại hình thì dễ nhìn một xíu Với lại cũng biết suy nghĩ một xíu nữa Chỉ em đơn giản vậy thôi chị Đơn giản vậy thôi, dạ. em ghét nhất gì ở phụ nữ? không thích cái tính người phụ nữ là nói năng không được kiềm chế à, em có có sợ cái mẫu người phụ nữ hay ghen rồi vậy không trước giờ em chưa chưa có nên là chưa em cũng chưa giác, chưa, chưa biết là có, mình có sợ hay không <cười> chị hiểu rồi bé em có ghen không em không em không à ở phụ nữ mà không à nếu mà không ghen thì cũng không đúng nhưng mà nếu ví dụ như chẳng hạn như mà mình muốn anh ấy để đón mình mà anh lại bảo anh bận Mà trong khi lúc sau mình mà có gặp anh ấy lại chở một cô gái khác đi đâu đó Biết là vì lý do gì thì mình cũng vẫn sẽ rất rất là khó chịu Em nghĩ đấy là ghen Đó là đúng em Tự nhiên kêu rước mình không rước mà cuối cùng thấy rước nhỏ khác thì là dạ. chị ghen lòng ghen lộn Nói chung là ghen là hương vị của tình yêu thôi Đâu có gì đâu Tao yêu tao mới ghen Quan trọng là ghen đúng ghen như thế nào thôi Bên qua coi đằng gái nào nha em trai nha Anh thấy đằng gái anh sao? Thấy rồi Thấy chưa Anh nhìn cái đẹp nhanh lắm Trời ơi đây nè wow. Xuất sắc chưa Dễ thương xuất sắc Em là quân hàm thiếu quý hả Dạ Thiếu quý Dễ sợ Mặc đồ bộ đội vô Phải nói là Thấy chững chặt ra hẳn ha à, Em mong một người đàn ông lý tưởng của em là như thế nào Mẫu người em thích thì Thích một người đàn ông mà Điềm đạm trưởng thành Ừ. Và biết suy nghĩ Anh bên đây thì như đánh giá đây là hơn những cái điều em muốn đó Em cũng mong là như vậy Mong như vậy Bên đây đàn trai cũng đẹp trai Bên gái cũng xinh gái Hôm nay tôi chịu cái cặp này đó nha <cười> Bây giờ là mình sẽ nghe ý kiến từ người thân nha Hiền hôm nay em đi dạ. với ai? Em đi với cả bốn bạn và với cả sếp Thôi Mời uh, sếp của em Hiền đi nên là xin chào chương trình và xin chào tất cả các khán giả trong chương trình ngày hôm nay Tôi là Mai Văn Viện, là thủ trưởng của Hiền Hiền thì trong cái công việc thì rất là nhiệt tình, trách nhiệm là hay giúp đỡ các cô ở trong cơ quan Tính rất tình, rất là năng động, cởi mở, hòa đồng tất cả mọi người Cho nên là trong cơ quan thì ai rất là yêu mến, yêu quý Hiền thì bây giờ còn trẻ nên là rất là có tương lai Sau này thì cũng có thể là làm thành một bác sĩ Bạn trai ở đây và Hiền thì tôi thấy cũng có một số cái nét nó rất là tương đồng với nhau Có thể là bù trừ cho nhau được Thời gian tới thì tùy, tùy vào cả hai Tiến tới đến như thế nào thì um, hai người phải tìm hiểu nhau thôi à, Đại diện uh, bạn bè với Lần đầu tiên thì cho con xin chào chú Quyền Linh, chị Nam Thư và toàn thể khán giả ở trong trường quay cũng như trên truyền hình ạ à, Em tên là Nhung và là em gái gần nhà của chị Hiền ạ Gặp anh ở đây thì em thấy là hai anh chị cũng có một vài nét tương đồng Thì anh ở đây thì em thấy là rất là hiền lành, cũng rất là đẹp trai Có đâu chị của em thì tên là Hiền nhưng mà cũng không hiền lắm Nên em nghĩ là tính cách này hai anh chị có thể bù trừ lẫn nhau Nhưng mà mọi quyết định thì em cũng tin tưởng vào quyết định của chị gái của em và trao chương trình mà có đến với nhau thì uh, chúc hai anh chị sẽ tìm hiểu thật là kỹ để uh, có quyết định đúng đắn nhất ạ. Dạ, rồi, xin cảm, cảm ơn ạ. Rồi. Mời uh, đại diện đàn trai ạ. À. Dạ, đây là mẹ của em ạ. À, à dạ, chào bác. À, dạ, xin chào uh, chương trình. Tôi là mẹ của cháu uh, Minh. Rất vinh dự được đến với chương trình thì cũng uh, uh, nhờ chương trình giúp đỡ để uh, bạn uh, <cười> kiếm được uh, tìm được một người bạn uh, hợp lý. Tôi thấy uh, bạn gái bên đây rất là dễ thương. Nhìn cũng rất là nhanh nhẹn và năng động Mà tôi cũng thấy rất là có cảm tình với bạn Còn tùy theo thuộc vào giữa bạn gái và con trai tôi Có điều kiện rồi các bạn sẽ tiến tới đến đâu thì gia đình rất phấn khởi <cười> Xin cảm ơn cho chương trình Cảm ơn cô ạ à. Bây giờ uh, cho hai bạn gặp nhau nhé dạ. Đây có thể nói là một cặp hot girl, hot boy đó Mở rào Anh tặng Hiền nhé Dạ em cảm ơn à, Thật ra thì em cũng không biết tặng gì cả Đây là em có một cuốn sách tặng anh Anh cảm ơn Hy vọng anh thường xuyên đọc nó Cảm ơn Hiền Từ đây cuốn sách là gì vậy em? Anh yêu yêu Anh gì? Anh yêu yêu Anh yêu yêu Sách ý nghĩa đó nha ừ. 
À, anh thấy em có vẻ bề ngoài thì ngoài sức mong đợi của anh à, Em cảm ơn Ấn tượng đầu tiên khi mà anh nhìn thấy em là gì ạ? Là bộ quân phục Và kiểu tóc búi cao rất là gọn gàng dạ. Công việc của mình làm thì có thường xuyên là phải làm về muộn hay là đi thường xuyên đâu nhiều không ạ? Một tuần chắc đi về muộn khoảng 2-3 ngày thôi à, Dạ Nhìn không chớp mắt luôn á Em ngồi bên đây em nhìn đằng sau nè Nhìn không chớp mắt luôn á Dễ nhìn thương mà Nhìn không rời mắt Quan điểm tình yêu ừ. hôn nhân gia đình với nhau đi Em thì uh, cuộc sống hôn nhân thì thật sự là em thích sự bình đẳng Kể cả khi yêu hay là mình uh, cưới nhau cũng vậy Chồng làm gì thì đó là, có nghĩa là chỉ cần đều nói với vợ còn đâu mọi sự quyết định thì uh, phải được đồng thuận có thể là do chồng quyết định Em thì uh, không thích can thiệp sâu vào chuyện riêng quá nhiều của chồng Nhưng mà... Uh, dạ. Còn em trai thế nào nói cho bạn gái biết đi à, Quan điểm của em thì em rất mong muốn là cái người bạn gái cũng như là người vợ của mình sẽ biết lắng nghe Hoặc là trong mọi chuyện mình đều có sự chia sẻ dạ. Rồi đồng thuận cùng làm mọi việc chứ dạ. Chắc là lần đầu em ngồi trực tiếp nói chuyện như thế này nên là hơi run Không biết phải nói như nào cả Có đi. câu hỏi gì muốn hỏi em không? Ừ. Ví dụ ừ. như có thể hỏi em về công việc, nơi ở, quê quán Vì ban nãy em nhớ là hình như em chưa giới thiệu em quê ở đâu ừ, Em quê ở đâu? <cười> Trời ơi tôi khổ ông này ghê luôn á Em quê ở Vĩnh Phúc ạ ừ. Công việc của em thường là mình sẽ làm việc giống như em nói á Ngoài ra mình có những cái công việc đột xuất gì đó hay không? Thường thường thì uh, bên cơ quan em thì ngoài làm việc chuyên môn tại cơ quan thì đôi khi thì cũng vẫn sẽ phải công tác có thể là về ngoài Hà Nội chẳng hạn ừ. Vì hỏi khi anh hẹn đi chơi thì cỡ nào giờ nào được? Đúng rồi Hỏi hỏi Anh nếu mà anh có thể hẹn em đi chơi á thì Thì anh có thể hẹn đi em đi chơi trong khoảng thời gian như thế nào? Cơ quan em thì cũng không có hạn chế quá nhiều về thời gian Thường là về trước 10 giờ Trong quân đội thì cái kỷ luật và giờ giấc là rất là quan trọng ạ Em lại là quân nhân nữ Thế nên là thường thường là em khoảng 10 giờ là em đã có mặt ở nhà rồi Nên là không <cười> Anh thấy rằng đây là một anh chàng chưa yêu lần nào hết Chưa có cái nắm tay nào hết luôn á Bây giờ thử xem nào Em bước cứ... qua em nắm tay Cô bộ đội cái đi Coi cảm nhận lần đầu tiên thế nào Mạnh lên Đó Anh có thể nắm tay em được không? Ôi trời Cái thái độ lên nắm tay khác liền luôn á Anh có thể nắm tay em được không? Anh có thể nắm tay em được không? Nhanh lắm Anh có thể nắm tay em được không? Xem như bắt tay đi Đó Ừ đó Nó không để Nguyên, giữ y Nguyên <cười> Chưa Nào bắt tay lại nào Thử xem Cho người ta nắm tay cái làm dữ vậy Hai tay nắm vào thấy kìa, chưa Kìa hai suối hai tay nắm vào Đó Đó Rồi sao? Cảm thấy sao? Ờ à, rất là ấm Ừ Chắc là do tay em lạnh quá Hả? Tim có đập mạnh không? Có chị Em rất là dễ thương Dạ, em cảm ơn Nhắm mắt lại chúng ta kiểm tra xem Thật sự con tim mình có rung động chưa Nếu rung động Mình bấm nút Mà đã bấm nút Chúng ta phải trao nhau nụ hôn đầu tiên Đó là quy định của chương trình Bây giờ mình sẽ để tay vào nút bấm nha Quyết định là của các bạn Thành thật với chính con tim mình nha 3 2 1 Hết, hết thời gian giờ. Bắt đầu từ bây giờ cho ta chính thức hẹn hò với nhau Hãy nắm tay nhau nào Hãy nói với thủ trưởng của mình Hãy nói với mẹ của mình Xin phép đặt nụ hôn đầu tiên Dạ em xin phép thủ trưởng là cho em xin hôn bạn Hiền một lần Thủ trưởng gật đầu rồi đó Thủ trưởng Đó là mệnh lệnh Nào 
<cười> hôn má thôi không sao đâu có hiện hôn má thôi rồi vỗ tay hai bạn rất là dễ thương còn điều gì đến sẽ đến nếu có phận chúng ta sẽ cùng đến với nhau những chiếc vé xem phim của cụm rạp Cinebox 212 trăm lý chiến thắng gửi tặng các bạn các bạn nhận được một món quà kỷ niệm từ ứng dụng Mocha Các bạn hãy gọi điện nhắn tin để thắt chặt tình cảm qua ứng dụng Mocha nhé Đặc biệt khi vừa chat vừa nghe nhạc trên Mocha Thì dù có xa cách mấy cũng thấy như đang ngồi gần đó Chúc mừng các bạn Xin mời các bạn Dắt hiền đi, dắt hiền đi Em nghĩ là cái này nó vừa là ưu điểm vừa khuyết điểm là em không nói dối được Em nói dối là em bảo em xấu hổ Hầu như là em chả thấy em có cái ưu điểm gì cả Em có thể nấu cơm, em nấu canh, em giặt rũ, sửa chữa, hỏng hóc trong nhà là em đều có thể làm được Chúc cho tình yêu hôm nay sẽ sớm trở thành hiện thực và họ sẽ về chung một nhà nha Và bây giờ chúng ta sẽ tới với cặp đôi thứ hai Và xin mời bạn nữ bước ra sân khấu Trời Anh chào chị Mời bạn Nam Mời đi em trai dạ. Mời bạn nữ giới thiệu về mình Em xin chào anh Quyền Linh ạ Chào em Em chào chị Nam Thư Dạ Chào quý vị khán giả Mình là Hoàng Thị Tưởng Năm nay 29 tuổi Là giảng viên khoa khoa học cơ bản Trường sĩ quan đặc công thuộc binh chủng đặc công Giảng viên cơ bản là làm cụ thể công việc gì em? Môn em phụ trách là môn công nghệ thông tin thuộc bộ môn tin học của khoa học cơ bản Sinh ra và lớn lên tại uh, Thanh Hóa à, Bây giờ thì uh, em đang công tác tại uh, thị trấn Xuân Mai, Trương Mỹ, Hà Nội ạ Tức là tưởng từ Hà Nội vào đó hả tưởng? Dạ vâng ạ Trời ơi, thành phố Hồ Chí Minh chào đón bạn đã đến hôm nay nha Hôm nay Chúng tôi rất là cảm động với cái tình cảm của bạn từ thủ đô Hà Nội đã vượt gần 2 ngày cây số để đến với bạn Nguyễn Hòa tại thành phố Hồ Chí Minh. Xin mời bạn trai. Đầu tiên em xin gửi lời chào đến anh Quỳnh Linh, chị Nam Thư, các khán giả trong đài giải trường quay và các khán giả đang xem truyền hình. Em xin tự giới thiệu, em tên là Đặng Trung Hiếu. Em sinh ra ở Nam Định và đang hiện tại đang công tác tại phòng công nghệ thông tin Ngân hàng Dầu khí Toàn cầu ở Hà Nội. Năm nay là 30 tuổi. Em từ Hà Nội vào đây luôn? Dạ vâng ạ. Từ là chúng tôi nói cảm ơn hai bạn rất là nhiều bay từ thành Hà Nội vào thành phố Hồ Chí Minh ha. Dạ. Bên đó thì có thể nói một tí xíu về ưu điểm và khuyết điểm của mình không? Ưu điểm của em, em nghĩ là cái này nó vừa là ưu điểm vừa khuyết điểm là em không nói dối được. Khi mà ai hỏi em cái gì đấy mà em cả cảm thấy mà em nói dối là em bảo em xấu hổ, không không nói dối được bao giờ. Ừ. Thứ hai nữa là em rất thích cái cảm giác mà được đứng ra để che chở hay là giúp đỡ người khác. Em xin cũng tự nhận là em cũng có một số những cái tài lẻ. Hầu như là tất cả mọi vấn đề của một người đàn ông trong gia đình Như là nữ công gia tránh đều em đều có thể làm tạm được khoảng 7-8 điểm Em có thể nấu cơm, em nấu canh, em giặt rũ, sửa chữa, hỏng hóc trong nhà là em đều có thể làm được Tật xấu nhất của em là gì? Tật xấu nhất của em mà đến bây giờ mà em chưa sửa được là em nhát gái Nhát gái? Dạ <cười> Rồi, mời bạn nữ Hầu như là em chả thấy em có cái ưu điểm gì cả Em toàn khuyết điểm thôi <cười> Em cũng rất thích hay giúp đỡ người khác Rất hay quên đường Em đi đường, em không bao giờ em nhớ đường đâu Em toàn phải mở Google Maps lên em đi tìm đường Và em toàn đi xe buýt không à Bên ngoài thì thấy tưởng hết sức là mạnh mẽ Nhưng mà nhìn nhìn sâu vào trong mắt á Thì thấy tưởng có một cặp mắt rất là ướt ác Nhìn em mạnh mẽ thế này thôi Nhưng mà thật ra thì có việc gì rất là đơn giản thôi Nhưng mà em rất dễ rơi nước mắt à. Không hiểu vì sao <cười> Nên là... là con người đầy cảm xúc đó Đúng rồi, một con người sống hết sức là tình cảm ừ. Sở thích của tưởng là gì? Em hay đi... Uh lang thang ví dụ như là đi dọc các cái con đường nó có các hàng cây thế là đi một mình thế em là con gái nhưng em lại không thích đi shopping lắm cái này đàn ông thích nè con gái không thích đi shopping đàn ông thích lắm á bên kia cô gái bộ đội đó là một con người rất là cảm xúc ừ. thậm chí có một chút lãng mạn chàng trai thế này bên này thế nào à, em thích mô tô em thích đi phượt đôi khi em thích cả nấu ăn nữa em có thích sự lãng mạn không em em biết làm thơ anh làm thơ luôn dạ dạ Sau em làm thử coi mà xin phép ngẫu hứng một vài câu thơ lần đầu đến bước đến trường, đến quay, trường quay nghe giọng bạn gái đang muộn say chắc hẳn là người ưa lãng mạn biết có bên nhau đến sau này dạ em xin hết ạ <cười> chà thấy trong profile là hát hò dữ lắm nè ừ. à, thực ra thì là em thì em không không nhận là em hát hay lắm đâu 
mà em thuộc cái thể loại là em hay cướp mic trong quán karaoke nhiều khi là cứ mỗi một bài thì em có thể hát theo một giọng khác nhau ồ oh, dạ. tức có thể là nhái được nhiều loại giọng ca sĩ dạ. thử xem ông bà anh ngày xưa à, <cười> ông bà anh khi xưa thường không có ô tô ông bà anh khi xưa thì, à, yêu nhau à, ông bà anh im nha từ xưa có xe hơi đúng không đúng rồi lại nhà hai ông đừng đưa bà anh đi dạo quanh trên con xe đạp thống nhất màu xanh Đêm qua tôi nằm mơ thấy em Trong giấc mơ em là của ai Đêm qua em nằm mơ thấy tôi Trong giấc mơ em cũng thuộc về tôi Tôi yêu em hàng đêm nhớ em Tôi lang thang để được gần em Tôi không tin rằng trong giấc mơ Em bên ai không phải là tôi Róc róc đúng không? Dạ Tối mà cả 11, 12 đêm hát này là mệt lắm á Em trải qua mấy mối tình rồi? Em trải qua một mối tình kéo dài khoảng 4 năm Mấy năm? 4 năm ạ 4 năm, dài đấy Nhưng tại sao lại chia tay? Có thể là do khoảng cách Nhưng mà khoảng cách bao xa mà phải chia tay vậy? Thanh Hóa và Vinh ạ Trời đất Đừng ơi, tưởng xa đâu xa đó. Vậy thì cái mối tình đó kết thúc cách đây bao lâu rồi? Kết thúc cách đây được 4 năm rồi Đang trai Mấy mối tình rồi Cái sự nghiệp cầm cưa của em thì cũng bắt đầu hơi muộn Đến khi mà em học xong đại học Thì em bắt đầu em đi ra ngoài và em bắt đầu em đi chính thức đi cua một bạn gái ừ. và từ hồi đến giờ em chưa cua được bạn nào hả chưa cua được bạn nào luôn trời ơi ông kể là tôi thấy chắc là bước ra khỏi trường đại học là cua dữ dội lắm chưa cua được bạn nào dạ ồ oh. à, em chào anh xin chào đồng chí trung quý dạ em muốn tìm một nửa yêu thương của mình như thế nào cái mẫu người của em thì rất là đơn giản tôi nhìn một chút biết quan tâm về gia đình tình cảm thì đương nhiên là phải chân thành rồi ừ. không có sự giả dối em có một mẫu hình lý tưởng nào không chỉ cảm thấy người đấy phù hợp với mình Là yêu Là yêu Thấy yêu là yêu Vâng à, Em trai dạ. Em muốn tìm một nửa yêu thương của mình như thế nào? Em thích một bạn gái mà thẳng tính Ừ. Bởi vì là em không đọc tâm lý các bạn tốt lắm Nếu như mà các bạn mà nói thế nọ để cho em tự nghĩ thế kia thì em rất không là được. sợ dạ. Em không thích người hoang phí Nhu cầu hoặc là muốn mua sắm các thứ thì không vấn đề Nhưng mà em không thích mua và rồi phải để đấy Yên tâm Bộ đội là phải nói đâu ra đó hết dạ. Bây giờ thì à, mình hỏi ý kiến người thân đi dạ. Rồi mình cho gặp nhau Tưởng hôm dạ. nay em tới tham gia chương trình với ai? Có cấp trên và các đồng đội của em ở trường Sĩ quan Hà Công Dạ chào Thủ trưởng Kính cũng... chào à, quý vị đại biểu Anh Quyền Ninh Nam Thư Tôi là Nguyễn Hồng Thái Dạ Là đồng nghiệp và cấp trên của đồng chí Tưởng Tại dạ. trường Sĩ quan Hà Công à, Đồng chí Tưởng là trung úy giảng viên của trường Sĩ quan Hà Công Là người có phẩm chất đạo đức tốt và trong giảng dạy chuyên môn là đặt giỏi Và đặc biệt là rất nhiệt tình với đồng chí đồng đội và bạn bè Bạn trai là người rất tình cảm Và có suy nghĩ, có niềm tin Và có nhiều đồng cảm với chỗ đồng chí tưởng Theo tôi là hai người sẽ ấn nút và hẹn hò với nhau <cười> Xin hết Cảm ơn thủ trưởng Cảm ơn thủ trưởng Em trai đi với ai? Em đi với mẹ em ạ, mẹ em đang ngồi kia Ồ, oh, có mẹ vào nữa à? Dạ Rồi, chào cô Xin chào trường quay ạ, xin chào tất cả các quý vị khán giả Tôi tên là Lê Thị Nhàn ạ, tôi đến từ Nam Định Và hôm nay tôi đến cùng với con trai tôi là cháu Hiếu Dạ, chào cô Vâng ạ, hôm nay thì tôi đến đây thì đến trường quay và cũng gặp được trưởng ạ Thì tôi thấy cũng dễ nhìn và cũng thấy tình cảm và cũng rất là dễ mến <cười> Dạ, để cảm ơn Vâng rồi, cảm ơn cô Rồi, bây giờ mình à, mở rào Bây giờ Hiếu với Tưởng chúng ta cứ trao đổi nhau đi nha, nói chuyện thoải mái à, Lần đầu tiên gặp mặt thì à, anh à, xin tặng em một lãng hoa Em cảm ơn anh Em cũng có một cái món quà là cái cuốn sách Thật ra thì em ấn tượng cái cuốn sách này là vì nó có cái câu nói là Trái đất tròn, có bao có đi bao nhiêu vòng, còn duyên còn nợ thì vẫn sẽ gặp lại nhau Thì em tặng anh cuốn này Anh cảm ơn anh Rồi mời hai bạn về vị trí Cuốn sách à. gì đó, tựa gì đó à, Ai cũng cần một người ở bên cạnh ạ Tựa sách rất là hay và ý rất nghĩa hay ha đó. Hai bạn nhìn nhau, mình chia sẻ về cái quan điểm tình yêu nè Rồi mình thực sự cần một người bên cạnh mình là như thế nào những cái điểm, những cái điều mà em nói ra thì anh nghĩ thế nào? À, lúc đấy anh nghe thì anh cảm thấy là vẫn còn hơi mơ hồ một chút Anh cảm giác như em là một người là khá là đơn giản Có nhiều cái sở thích phù hợp với một người phụ nữ của gia đình Anh rất là thích đi du lịch mà không biết là sau này em có thích đi du lịch cùng với anh không? Nếu như có người thì sẵn sàng đi thôi ạ 
À, nếu như đi một mình thì buồn, đi hai người thì chắc là sẽ vui hơn đấy ạ. Dự là em chưa đi ra, chưa đi phượt bao giờ. Nhưng mà nếu như có một cơ hội được thử đi phượt thì chắc là cũng sẽ thử đi một lần cho biết xem như thế nào. Biết đâu lại còn một lần, hai lần và còn nhiều lần hơn nữa. Hay quá. Nếu như mà ở vị trí của em thì đến anh thì là sẽ hơi xa một chút. Đối với anh thì thực ra là trong Hà Nội thì không có chỗ nào là xa cả. Em nghĩ là khoảng cách xa cũng không phải là vấn đề lắm. Mấy chục cây số cũng không gọi là xa. Đi trong ngày cũng không vấn đề gì cả. Từ Hà Nội các bạn có thể vào thành phố Hồ Chí Minh để gặp nhau. Đúng rồi. Thì ở Hà Nội với nhau cũng đâu có gì là xa đâu. Có lẽ Ê, là thế. Mình sẽ hẹn nhau trên con đường thanh niên nào đó, buổi chiều nào đó. Đúng rồi ạ. Chúng ta nói một chút xíu về cảm nghĩ của mình với người đối diện. Ừ. Sau đó mình tiến hành bấm nút. Ban đầu thì không biết là có phải là cảm thấy là hơi ngại ngùng hay là tính cách của em là bình thường là không phải là người quá quá sôi nổi hay không. Nhưng mà em anh thấy em có một cái nét rất là e lệ nữ tính. Mới đầu nhìn anh thì khi mà mới tiếp xúc thật cũng chưa có gì nhiều để em nhận xét cả. Nhưng mà qua cái cách à, anh nói chuyện với anh Quyền Linh thì có một số tính cách cũng gần gần giống với em. Đó là cũng thẳng thắn, thích giúp đỡ người khác. Khi bấm nút, chúng ta phải bấm bằng cả trái tim của mình. Không phải bấm vì bất kỳ mục đích nào cả Không bấm, không sao cả Có hàng triệu người đang xem Những người đó sẽ bấm cho mình Và bấm nút là hôn nhau đó nha Chúng ta hãy thật sự thành thật với cảm xúc Với con tim của mình Và bây giờ xin mời các bạn để tay vào nút bấm 3 2 1 Hết, Hết giờ thời gian. Bạn nữ không bấm Không sao cả à, Một cô gái rất là mạnh mẽ Thật ra thì không em không bấm Không phải là vì Không muốn bấm Không muốn bấm Em muốn có một cái gì đó gọi là Thời gian tìm hiểu kỹ hơn một chút Có cơ hội thì mình có thể là Khi đó thì nó thoải mái hơn Chính xác là như vậy Không sao Quyết định đó chúng tôi rất là tôn trọng Hãy sống thật với trái tim của mình Chính và xác. lòng mình Cảm ơn các bạn à, Cảm ơn các bạn đã đến tham gia chương trình đây, đây. Các bạn nhận được một món quà kỷ niệm từ ứng dụng Mocha Chúng ta vừa có thể nghe nhạc, xem phim và trò chuyện nhanh trên Mocha để hiểu nhau hơn nhé Chúc cho hai bạn sẽ tìm được một nửa còn lại thực sự của mình Đâu là có thể là bây giờ mình không bấm Nhưng mà sau Biết đó... Biết sau này thì lại ừ. lại có cơ hội tìm hiểu Thì lại 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 thành ra bấm như sao Đây. Hai bạn sớm tìm một hạnh phúc cho riêng mình Cảm ơn hai bạn đến tham gia chương trình Cảm, cảm ơn cảm chương trình dạ, Xin mời bạn đây Dạ vâng, cảm ơn Duyên chưa tới Phần chưa có, chúng ta phải chấp nhận điều đó Hy vọng rằng hai bạn ấy sẽ sớm tìm được một nữ thương của mình à, Thưa quý vị, à, chương trình Bóng Quế Hàng Hò luôn luôn tổ chức những trình đặc biệt thế này Để chúng ta làm mai làm mối với à, những sĩ quan, những quân nhân chuyên nghiệp của quân đội nhân Việt Nam Các cô gái, các chàng trai không ở nằm trong quân đội hay là ở ngoài quân đội Chúng ta có thể đăng ký tham gia Nếu như chúng ta muốn một nữ yêu thương của mình là những sĩ quan và quân nhân chuyên nghiệp của quân đội nhân dân Việt Nam Quý vị nhé Xem lại chương trình trên kênh youtube MTV Media và cổng thông tin Love TV Tham Thư và Quỳnh Linh xin nói là chào tạm biệt, hẹn gặp lại Dạ em trải qua được một mối tình hơn 3 năm Nguyên nhân tại sao vậy em? Em nghĩ là do tụi em bị lời nguyền đi Đà Lạt á anh Trời Bên ơi. đơn phương bên chưa có mối tình nào hết Có hung cô gái nào chưa? Dạ có không Ủa đơn phương sao hung được ta? Hung hung qua âm cảnh vậy À hung tấm ảnh hả? Chương trình bạn có hẹn hò được phát sóng vào lúc 15h20 Chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV7 Đài truyền hình thành phố Hồ Chí Minh